про фінансову підтримку України і не тільки. Будемо говорити протягом цієї години з гостем нашої студії. А гість нашої студії сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014 по 2019 рік. Пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Всіх вітаю, друзі. Всім доброго ранку. Я сподіваюся, кожного він сьогодні добрий. Отже, як ми зараз побачили матеріал Дмитра Анопченка про те, що Сполучені Штати коливаються, шукають компроміси, як знайти оце рішення і надати нам цю фінансову допомогу. А чи знайдуть вони це рішення? Я б сказав, що це не Сполучені Штати коливаються. Конгрес. Це внутрішня політика американська почала впливати на зовнішню. І це не тільки стосовно нас, України. Ми та про те, що Україна понад усе, але допомога Ізраїлю теж насправді підвішена. Тому зараз республіканці намагаються заробити свої бали. Для них дуже критичне питання – це облаштування південного кордону. Для багатьох республіканських виборців – криміналітет, злочинність, наркотики – це все йде через мексиканський кордон. І поставити це на стоп – Поки що не вдається. Республіканці дуже хочуть заробити ці бали, оскільки починається кампанія і президентська, і власна частина Сенату буде перебиратися за рік. І знаючи, як працює і Сенат, і Конгрес, передбачаю, що голосування буде. Голосування буде до Різдва. Можливо, навіть ледве не в останній день, оскільки американська адміністрація і республіканці будуть качати ситуацію і намагатися... Республіканці, звичайно, найкращу, найкращу пропозицію щодо південного кордону отримати, а адміністрація все ж таки допомогу і для нас, і для Ізраїлю. Чи буде це голосуватися в пакеті? Ну, як на мене, краще отримати голосування окремо. Спочатку Байден пропонував зав'язати нас в один пакет із Ізраїлем, що насправді може бути, але і з Тайванем. А тут виникають китайці, які до цього ставляться так дуже-дуже обережно, якщо казати дипломатично. Тому якщо... Сенат, ми чули, що голосування буде, і там начебто все добре. Ну і Конгрес проголосують окремо по нас, по Україні, і це буде ДРС-2. Не хочу казати, звучить дещо, дещо жорстко, як подарунок на, на РІС-2, але насправді це і для американців подарунок, і для американської адміністрації. Для, для них потрібна, для Байдена особисто сильна позиція наприкінці року, щоб не починати наступний рік з питаннями, які які позалишалися. Так що у мене, насправді, відчуття стримано позитивне. Чи вони проголосують весь пакет, чи там будуть, відповідно, пакет цей розбивати, це вже інша справа. Але, тим не менше, з мого спілкування з республіканцями, яких я знаю вже досить давно, там настрій, настрій такий нормальний. Ну от е Джейк Саліван сказав про те, що Ті конгресмени, які от затримують це голосування, затримують це питання, вони по факту грають на руку Путіну. Чи можуть питання цієї стіни на південному кордоні трохи відкласти на потім, для того, щоб українське питання і ізраїльське питання поставити на перше місце? Ну, Джейк каже обережно, зверніть увагу, якщо правильний переклад. Джейк не каже, що поки йде розмова між адміністрацією і республіканцями, вони грають на боці Путіна. Він каже, що якщо вони не проголосують за нашу допомогу, тоді вони гратимуть. Для них це серйозне питання. Серед республіканців насправді нема фанатів Путіна. Я бачив останнє опитування. Три відсотки, три тільки, уявіть собі, республіканців, мають якесь позитивне враження про Росію. Ну, завжди є три відсотки якихось чудиків, ну, погодьтеся. Але республіканці, вони традиційно антиросійські і антипутінські. І другий момент, республіканці дуже добре розуміють ще один аспект. Якщо нам не допомогти, це підсилює Росію. А якщо це підсилює Росію, це посередковано підсилює Китай. 
А питання Китаю серед республіканців – це питання номер один міжнародне насправді. Тому розуміння геополітики у республіканців є, але так само є внутрішня політика і є бажання все ж таки затягнути максимум по південному кордону. Тому знову таки, моє перечуття голосування буде, воно буде в останні дні перед різдвяними канікулами. І врешті-решт адміністрація з республіканцями домовиться. Я просто відчуваю по своїх розмовах, що вони рухаються до рішення, чи це буде ідеальне рішення, подивимось. Але так само ми маємо розуміти, що нам потрібно теж робити більше і покладатися на себе, тягати за ворот європейців, які мають врешті зрозуміти, що Європа має стати геополітичним гравцем і взяти більше відповідальності за ситуацію в Європі. До речі, республіканці всі про це кажуть, всі мої друзі, ну кажуть, так, ми звичайно тут, але де ж Європа? І це теж непросте питання, йдуть дискусії. От в нас за декілька днів дуже важливий для України, не просто знаковий, я, як правило, не граю з емоціями і епітетами, але і пахальний саміт Європейського Союзу, де має бути прийнято рішення, яке визначить, і я впевнений, що воно буде прийнято, нашу долю, оскільки мають відкритися передступні переговори щодо Європейського Союзу. Там Орбан грається в різні ігри, і це реальний ризик, але я думаю, що все ж таки Європейський Союз поки що крутіший за Орбана і прекрасно розуміє, що дати йому... Зіпсувати свою гру – це означає отримати ляпаса від Орбана, а Європейський Союз цього не дозволить. Можуть початися переговори, як ви сказали, а ви от особисто на що розраховуєте? По Брюсселю? Так. Ні, ну у мене, у мене насправді позитивний настрій. Я прекрасно розумію гру Орбана. Вона не тільки про Європейський Союз. Він розуміє, що він все не отримає. Він з нас буде ще тягнути із Європейського Союзу дуже багато. Як побудований процес переговорів? Велике відкриття, ми, звичайно, будемо радіти, ну, емоційно, політично, врешті, будемо радіти, але потім кожен розділ переговорів відкривається і закривається. І на кожному етапі потрібна згода всіх країн. Розділів 35, тільки офіційно. От уявіть собі, шкільна арифметика. У Орбана можливість ще 70 разів нас смикати, Європейський Союз смикати. Тому зараз для нього не йдеться все або нічого. Хоча ми знаємо, що Путін там його шантажує по газових цінах, крім того, Орбан чекає теж на Трампа. І в цьому вони дуже схожі з Путіним. Путін по-своєму чекає, Орбан по-своєму чекає, там отак от от дивиться на китайців. Але він грає вдовго, тому я думаю, що остаточне рішення він погодить. Він буде намагатися собі <кій> гроші, які заблоковані ЄСівські, за те, що він погано поводить себе в рамках ЄС, підтягнути до себе. А 50 мільярдів на 4 роки, те, що я відчуваю, є опосередкованим ризиком для нас. Це не 50 мільярдів одразу одним пакетом погоджені, а кожен рік це буде перепідтверджуватись. Ну, насправді не катастрофа, але певний ризик. Ми бачимо, як це складно все перепідтверджується кожного року в Конгресі. Ми тільки що про це дуже-дуже багато говорили. Тим не менше, от як на мене, зараз і в Брюсселі, і в Штатах, в Вашингтоні настрій, який розуміє... І важливість ситуації, і геополітичний момент, і для Штатів, і для Європи, як для колективного Заходу, як ми любимо говорити, це, якщо хочете, момент істини. Вони можуть просувати рішення, які важливі для майбутнього всього Заходу, але або хтось їм буде намагатися там палиці в колеса ставити. Так що це момент істини, і не тільки для нас з вами. Це момент істини для Заходу, ну і врешті-решт ми... Стаємо частиною Заходу. Тобто це момент, коли, коли покаже Захід, він врешті зберігає цю солідарність, про яку ми багато що говоримо. Або хтось може намагатися розбити цю солідарність. І це таке саме питання для нас, як і для Заходу. Ви згадали і Путіна, і Китай. Давайте про це поговоримо далі, але спочатку невеликий матеріал. 
Путін цього тижня відвідає об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, попередньо говоритиме про скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК. Водночас напередодні Пекін гостинно зустрів невизнаного президента Білорусі з дарунами, салатом, з хризантемою та хокейним матчем на додачу. І, до речі, вже вдруге за цей рік. З чим і по що Олександр Лукашенко з'їздив до Китаю і чому піднебесні так раді бачити диктатора, від якого відхрестився цивілізований світ? Мої колеги розкажуть. Удруге за рік. Самопроголошений керманич Білорусі знову навідався до Пекіну з офіційним візитом. Про нього заздалегідь не оголошували. Однак з того, як у Китаї зустрічали гостя з Мінська, очевидно, у Піднебесні до прийому підготувалися. Окрім перемов з Сі Цінпінем, ціла низка зустрічі з іншими посадовцями, гурманський обід, обмін подарунками і навіть хокейний матч, що називається спеціально для Лукашенка. Я дуже радий зустрітися з вами, мій давній друже. Пан президент здійснив успішний державний візит до Китаю наприкінці лютого, березня цього року. І ми досягли важливого консенсусу щодо сприяння розвитку відносин Китаю та Білорусі на високому рівні. Лукашенко теж не скупився на компліменти, заявив про цілковиту підтримку концепції Сі Цінпіння про розбудову спільноти єдиної долі людства. Та неодноразово підкреслив велич КНР. Ми дуже зацікавлені, щоб Китай був потужною державою, щоб Китай розвивався. І це не тільки наш інтерес, ні, ну насамперед, звісно, наш, але це й інтерес всієї планети, тому що величезна кількість талановитих працьовитих людей живе тут. Перемови Лукашенка з очільником Китаю тривали понад три години, потім учасники обмежилися лише розпливчастими фразами про зміцнення стратегічного співробітництва та поглиблення двосторонніх відносин. З конкретики Сі Цінпін нагадав про створення китайсько-білоруського індустріального парку і сприяння більшим досягненням у промисловій співпраці. А ще перемовники зійшлися у тому, що часи нині непевні. Поточна міжнародна ситуація є напруженою, з нескінченними ризиками, викликами та багатьма несподіваними речами. Китай готовий зміцнювати стратегічну співпрацю з Білорусю та спільно сприяти побудові спільноти зі спільним майбутнім для людства. Та чи справді цей поспішний візит організували лише для того, щоб поговорити про поточні справи, підбадьорити бізнес та збільшити обмін студентами? Політологи сумніваються, адже після того, як Лукашенко втратив легітимність на боремних виборах 2020-го та підтримав криваву кремлівську війну проти України, за його спиною завжди стоїть Росія. Тобто в цьому трикутнику використовується Білорусь як можливість бути таким конектором, посередником у операціях, ну, в домовленостях серйозних між керівниками держав, їхні і втілені за з використанням інфраструктури Білорусі, там підприємств, територію, можливо. І це фактично існує прогалина в тому плані, що Білорусь вона не прирівняна до Росії як країна-агресор, і вона, вона цим користається. Окрім того, китайці не забувають дбати і про власні інтереси, у яких Білорусь під стратегічним прицілом на майбутнє. Це у Пекіні вміють прораховувати добре. Для Пекіна ця територія теж важлива, стратегічна. Вона для нього важлива, як такий прямо плацдарм, який знаходиться біля кордонів Євросоюзу, і який може бути використаний для досягнення інтересів Китаю. Саме тому, що китайські інвестиції, ну, вони, звичайно, були обумовлені серйозним впливом Китаю, але дійсно вони допомагали суттєво Білорусі, при тому, що вплив був російський, але інвестиції були китайські. Те, про що насправді говорили лідер Китаю та невизнаний президент Білорусі, навряд чи стане відомо. Однак політологи не виключають, що після таких перемов постачань китайських товарів подвійного призначення до Росії, а можливо і зброї, побільшає. Адже інтерес КНР незмінний. Пекін не хоче дати Росії програти у війні проти України. І тут він повністю збігається з вигодою для Лукашенка. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 рік. Пане Павле, Лукашенка поки на другий план відставимо. Путін їде в Об'єднані Арабські Емірати. 
На вашу думку, яка головна мета цієї його поїздки? Нафта. Тільки нафта? Ну, звичайно, не тільки. Путін хоче знову стати гравцем на Близькому Сході. Пам'ятаєте, що він робив і досі частково робить в Сирії для Асада. Він, власне, його врятував. Для Путіна дуже важливо знову повернутися на Близький Схід. Я вважаю, що це йому не вдасться. Сауди почали грати свою роль. Ми тільки що дивилися на Сі Цзіньпіна. Вони зараз чітко орієнтуються на Китай. У них багато спільних проєктів. Вони один одного розуміють. Емірати частково теж, хоча там в Росії і у Путіна поки що кращі позиції. Що потрібно Путіну? Йому потрібні гроші. Йому потрібні гроші, щоб фінансувати його війну, його агресію проти нас. Але не забувайте, йому потрібно починати роздавати подарунки. Вибори наближаються. А вибори в Росії – це ж така царська реальність. Потрібно щось таке роздавати, гроші роздавати, щось інше. І російський бюджет, він 100% під пресінгом, під тиском. І ціна на нафту абсолютно критична. Тому обмежувати стратегічно видобуток нафти, як це вплине на ціни, і головні партнери тут Емірати, і, звичайно, Сауди. А друга тема – це те, що відбувається навколо газу. Ці дві теми буде обговорювати там Путін. І знову таки, якщо ми згадали, згадали Китай і Лукашенка, ви зараз будете, напевно, посміхатися, скажу таку річ. Я, наприклад, тішуся, що Лукашенка в Китаї, оскільки реально Китай в сьогоднішніх умовах став своєрідним гарантом, що Путін Лукашенка не з'їсть. Так само, як для Такаєва в Казахстані. Це гарантія. Пам'ятаєте, коли заходили сили ОДКБ після заворушень в Казахстані, всі сказав, от тиждень там в Казахстані, а потім забираєтесь геть. Так само Лукашенко ж не просто так їздить по два рази на рік з візитом до Сі Цзіньпіна. Він намагається розкласти свої яйця, скільки вони там є, я вже не знаю, але в різні кошики. І, і для нього, ні, ну реально, для нього Сі зараз це гарант, і він хоче забезпечити китайські інтереси. І дуже важливо, щоб Сі йому там пояснив, як кажуть на пальцях, що він може робити і що він не може. А наскільки взагалі зараз Білорусь залежна від Росії і від Путіна? Дуже сильно, оскільки Росія намагається прибрати до рук всі силові органи, збройні сили. І там, звичайно, вплив Росії дуже і дуже сильний. Тому Лукашенко розуміє, у нього непроста небезпечна ситуація. Але Лукашенко хоче бути своїм царем. Тобто Путін є великий цар, а Лукашенко хоче бути маленьким в своїй Білорусі. І свою Білорусію не віддавати. Він комусь потрібен, поки він керує своєю Білорусією. Легітимний він, нелегітимний. Ну, звичайно, для нього це важливо, але він прекрасно розуміє, що... Для світу він вже все, остаточно впав і більше не підійметься. А Сі Цзінпін з ним зустрічається, і для нього це, якщо хочете, шанс, це от та, от та шпаринка, на, 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 якій, на якій він тримається, і як він може розмовляти з Путіним. Позвонить йому і скаже, та я тут от Сі Цзінпіном був, добре, там навіть в хокей пограли. Ну ж не знаю, який там хокей в Китаї, я більше фанат футболу, а я не чув, щоб вони якісь, якісь, якихось успіхів досягали. Але якщо серйозно, це дуже добре, що Китай тримає от так от Лукашенка за ворот і не дає Путіну з'їсти Білорусь, оскільки нам ще Росія в Білорусі аж ніяк не потрібна. Є така думка, що от ця зустріч спрямована на те, що Китай буде постачати озброєння Білорусі, і це озброєння буде по факту осідати в Росії. Ні, ну це смішна історія, подивіться. Ну, по-перше, відслідкувати це дуже просто. Як хто постачає озброєння, як тільки товариш Кім Чинин почав постачати озброєння Путіну, всім про це відомо, як це здійснюється відомо, скільки, теж відомо. Китайці намагаються не перетинати цієї червоної лінії і не постачати літальну зброю, але ми прекрасно знаємо, що китайцям навіть не потрібно використовувати Білорусь. У них там під боком Киргизстан. І Киргизстаном вони, не хочу ображати їх там, але вони майже керують. 
І якщо вони скажуть, а тепер через Кіргизстан піде це, або це, це обов'язково буде зроблено. Через Казахстан також. І ми знаємо, що товари подвійного призначення, на жаль, йдуть. Але так само вони йдуть через інші країни. Ми з вами говорили про країни Затоки і Емірати. А що через Емірати не йдуть підсанкційні товари? І це, до речі, ще одна тема для Путіна, щоб а от наші там спецслужби замутять, і ми там отримаємо мікросхеми, щось і так далі. А через Туреччину, яка є країною НАТО, і грається в гру а свій серед чужих, чужий серед своїх, вони ж теж насправді йдуть. Тому це комплексна історія, і дуже важливо, щоб Захід, ми з вами говорили про Штати і Європу, теж зберігав тут солідарність і спільно тиснув на тих, хто намагається обходити санкції. Але обходити санкції через Лукашенка, для чого, якщо Киргизстан поет і Росія поет? Як на мене, цей візит дуже важливий, щоб Сі Цзіньпін все ж таки намалював свою стратегію, намалював Лукашенка рамки. Ну, але так само у Лукашенка з'являється шанс сказати, ну я ж от тут із Китаєм дружу, я ж от тут намагаюся начебто балансувати. Майже в геополітику грається. І хай, хай думає, що грається. Аби Путін його не з'їв. Як ви сказали, Китай має великий вплив на сусідні країни. І... Шалений, я би сказав навіть. Так, так на... чесно, якщо говорити. І, і на східні. Але Китай запропонував свій план, мирний план щодо України. Для чого саме Китай запропонував цей план? Китай хоче бути миротворцем, чи він теж хоче бути, от, впливати на Україну? Александр, нема ніякого плана. Є 12 принципів, які Китай оприлюднив. Вони не є планом, оскільки що таке план? План – це послідовність кроків, гарантії їх виконання і часові рамки. А Китай оприлюднив принципи. Причому для нас же розумі... важливе розуміння цих принципів. Перший принцип китайський – це принцип територіальної цілісності і суверенітету. Начебто ми обидва його підтримуємо, і це частина ООНівського, ООНівського статуту. Але Китай вже як його інтерпретує? Китай не каже, що Росія має прямо зараз вивести свої війська з нашої території. Тому китайці кажуть, принцип ми декларуємо, а от як ми його розуміємо, от тут ми маємо вести розмову. Тому тут простір для подальшої розмови з китайцями є. Я вважаю, що зустріч, яка відбулася між Байденом і Сі в Сан-Франциско пару тижнів тому, вона... Ну, звичайно, між Китаєм і Штатами є стратегічне суперництво. Але в цілому, як мені кажуть, і в Пекіні, і в Вашингтоні вона відбулася успішно. Сі не хоче якогось сплеску і проблем, негатив, сплеску негативу в відносинах з Штатами. Там будуть вибори президентські на Тайвані. Це завжди такий дуже-дуже сильний подразник. Тому я думаю, що Сі зараз буде намагатися грати таку стабілізуючу роль і в відносинах зі Штатами, але і, можливо, намагатися домовитись зі Штатами, якщо не про спільну стратегію, про це говорити 100% зарано. Але про спільну тактику. І оцей візит Лукашенка, він теж може бути про спільну тактику. От нарізати тим гравцям третього рівня, чи четвертого, уж не знаю, там, якісь рамки, в яких, в яких грати. Так що цей візит для нас, можливо, врешті-решт матиме і дуже-дуже непогане значення на перспективу. Перед тим, як перейти до іншого блоку, е хочу вам останнє питання поставити стосовно того, що... Е Хай буде крайнє. Крайнє питання, да, і, і перейдемо е до наступного. Е президент е Бразилії Лода, Лула Десисильва заявив, що Путіна буде запрошено на саміт Великої Двадцятки. Але він не гарантує йому безпеку стосовно того, що на Путіна виданий міжнародний ордер. І от, власне, як поведуться правоохоронні органи, він не знає. Але вони мають повестися згідно з законом, тому що Бразилія підписала римський статут. Як ви вважаєте, що буде? Ну, Путін же ж не приїхав на останні саміти. Подивіться, на яких останніх самітах він був? 
в пар, він не приїхав на Брікс, і ми всі пам'ятаємо цю дуже прикольну фотографію, коли стоять лідери СІ, і стоїть такий екран, і на ньому Путін. Я знаю, що всі учасники навіть з цього реготали. Путін не приїхав ні в Делі, де його не збираються заарештовувати. І, до речі, мав би бути російсько-індійський саміт цього місяця. І хоча Моді запросив Путіна, Путін досить думає, ну і індуси досить думають, а Галула грається в зрозумілу гру. Він каже, Путін, ну ти член та, оцього, цього співтерориста, начебто, ну приїжджай. Але безпеку не гарантуємо, тобто рішення, рішення за тобою. Галула, Лула добре розуміє всі ці психологічні речі, він така вже людина з досвідом, але такий харизматичний лівак. І я думаю, що діалог з Путіним для Бразилії важливий, він буде його підтримувати, але в друзі Путіна Лулу точно записувати не варто. Для Путіна, от ми з вами говорили, це візит до Саудів і до Еміратів, це ж і в передвиборчому плані важливо. А куди Путін їздив останнім часом? Да, насправді майже нікуди. І для росіян, ну, скільки б там телевізор не важив, або для російських еліт, Путін стає майже невіз'ний. Чи він там боїться, чи він там просто не їздить, але не виїзний. А якщо не виїзний, який же цар, який не виїзний? Тобто, а цар-то насправді не справжній, як було в якомусь прикольному радянському фільмі. Оце те, що може заходити на частину росіян, і цього Путін боїться. Тому і їде зараз Саудівська Аравія, Емірати. Це частина якогось такого його передвиборчого циклу. Так що це теж потрібно брати до уваги. Давайте рухатись далі, але спочатку невеликий сюжет. Арешт російських активів є гарантією того, що Росія заплатить за руйнування та злочини, скоєні в Україні. Про це сказав Єврокомісар з питань юстиції Дідє Рейнерц. Євросоюз працює над створенням юридичних механізмів, які змусять Росію заплатити за шкоду, завдану Україні через загарбницьку війну. Про які саме російські активи йдеться, який існує варіант їх використання та скільки збитків завдав агресор, дивіться далі. Від 425 мільярдів до трильйона доларів. Так варіюються оцінки уряду України, Світового банку, Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку щодо коштів, потрібних на відновлення нашої країни після російської агресії. Поглянути на війну у числах детальніше можна було в Брюсселі. На цифровій виставці «Змусимо Росію платити». Технологія віртуальної реальності переносила відвідувачів у середину зруйнованої будівлі Харківської обласної державної адміністрації. У Густомель, до знищеного літака «Мрія» чи на руїни драматичного театру в Маріуполі. Короткі ролики інформували про ціну російського вторгнення та кількість виведених російських активів за кордон. Росія – це не та країна, в якій народ вірить, що колись побачить ці 350 мільярдів доларів заморожених активів. Вони знають, що ці кошти давно вкрав Путін, його режим, і ці гроші ніколи не підуть на користь російського народу. Якщо країни Європи таки наважаться вилучити ці кошти і використати їх задля доброї справи, Росія стане єдиним і найбільшим донором відновлення України. Ця виставка вперше за кордоном. Організатори привезли її в Бельгію, бо ця країна однією з перших знайшла правовий механізм, як використати заморожені російські активи для України. Бельгійський уряд створив спеціальний фонд на мільярд 700 мільйонів євро, який наповнюється за рахунок оподаткування доходів з російських активів. Подібний досвід має Канада та Естонія. Тепер Євросоюз намагається створити такий механізм на рівні всього блоку. Тривають переговори з Європарламентом та Європейською Радою, як організувати конфіскацію приватних російських активів. Одним з напрямків роботи є вивчення можливостей конфіскації приватних активів, як покарання за порушення законів, наприклад, санкційного режиму. Щодо державних активів є лише одне рішення від Бельгії – використати кошти з оподаткування прибутків від заморожених активів на користь України. І ми вивчаємо, що ще можна зробити. У Євросоюзі заблоковано 28 мільярдів євро коштів олігархів і понад 200 мільярдів активів російського Центробанку. По всьому світу – більше 300. За даними видання Bloomberg, Єврокомісія готується 12 грудня опублікувати остаточну пропозицію з використання суверенних коштів Російської Федерації, заморожених в ЄС, на користь України.
План передбачає запровадження податку на надприбутки з російських активів. Це схема, подібна до тієї, яку на національному рівні запровадила Бельгія. Цей проект лідери ЄС мають розглянути на саміті, що відбудеться наступного тижня в Брюсселі. Ірина Іванов, Олексій Шматов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 рік. Пане Павле, 29 років тому, в цей день, президенти України, Російської Федерації і Сполучених Штатів підписали Будапештський меморандум про передання Україною ядерного озброєння і гарантії безпеки від України. Сполучених Штатів і Російської Федерації. І сьогодні ми з вами в цій студії стоїмо і будемо зараз розмовляти про те, що російські активи заморожені і вони розглядаються як компенсація за ті збитки, які Росія завдала Україні. Як ви вважаєте, чи буде ця єдність в Європі для того, щоб Будапештський меморандум вже ніхто не зберіг, а от хоча б ось це вони зможуть добитися, щоб нам передати ці активи? Водоперський меморандум – це фундаментальна стратегічна помилка і Заходу, і наша. Це прекрасно зрозуміло. Чому і як цим хай займаються вже історики, а нам своє робити. З активами процес іде дуже і дуже важко, але йде. По-перше, в країнах Євросоюзу та і Заходу, в Канаді, наприклад, в Штатах, Є законодавство, як заарештувати активи. Воно працює і доволі ефективно. Але як забрати, поки що немає. Що потрібно зробити? Потрібно довести, що це злочинні активи. Довести так, щоб національні суди, відповідно, не приймали позовів, не повертали якісь гроші, щоб не було маніпуляцій. Це, насправді, не така вже й банальна історія. Нам та українцям здається, що це само собою. Ну, а які гроші? Злочинні. Але право, на жаль, і міжнародне, і, власне, в багатьох країнах західних працює по-іншому. Другий момент – на Заході є великі сумніви, насправді, а як це зробити? І дуже непрості дискусії. Там є люди, які кажуть, от якщо ми зараз заберемо у Росії всі активи, ми з вами говорили про Саудів, вони ж там тримають де активи, вони ж не в Іріяді їх тримають, вони тримають їх відповідно в Європі і в Штатах. А якщо ми заберемо у Росії, а Сауди потім будуть класти до нас активи, а китайці, власне, будуть, а насправді світова фінансова система, вона ж спільна, у неї нема бар'єрів і кордонів. І тому виникають такі рішення, про які тільки що говорив Дід'є, Дід'є Рейндерс. Я знаю, що він, просто я його добре знаю, ми міністрами були колись, він дуже креативна людина, і рішення та по Бельгії є, а він бельгієць, зверніть увагу. І він зараз намагається це рішення розповсюдити на весь Європейський Союз. Тобто фактично актив заморожується і всі доходи, всі власне прибутки з цього активу тоді йдуть Україні. Це як певний заморожений внесок, з якого Україна отримує необхідні кошти. Як на мене, це звісно недостатньо. І врешті-решт це питання чесності, оскільки ці активи не можуть повернутися Росії. Але як тимчасове рішення насправді працює. Дуже багато залежить від Штатів і дуже багато залежить, скажімо чесно, від Європейського Центробанку. А там ще не знайшли оптимального рішення, як збалансувати можливий негативний вплив від того, що ці активи не тільки заарештують, а власне заберуть і передадуть. Тому мій прогноз – на найближчу перспективу, я не кажу, на там, якусь осяжну перспективу, активи залишатимуться заарештованими. Вони залишатимуться важелем, як з Росії потім витиснути компенсації і репарації, але значна частина цих активів передаватися поки що не будуть, вони будуть на спеціальних рахунках. Це стосується державних російських активів, а активи російських олігархів. Потрібно забирати зараз юридичні механізми, вони ще не готові, але процес іде краще, ніж з державними активами. Тобто, насправді, перспективи є. 
перспективи не погані, але це все триває. Правові питання ну, мене часто зустрічають на вулиці і кажуть, Павло Анатоліч, ну, в 15-му році почали ми подавати позови, і тільки наступного року будуть перші результати. От 9 років працює міжнародне право, але там визначені терміни, там визначені свої процедури, які нам не подобаються, але тим не менше міжнародне право працює саме так. І міжнародне право для нас важливо, оскільки це, якщо хочете, наш, наш шанс на те, щоб протиснути рішення. На голову Росії, і не забувайте, що обмеження прав Росії в тому, що ООН, в тому ж сенсі з російським правом вето, можливі тільки через міжнародні суди. Їх так от з ноги, звичайно, класно було б зробити, але нам потрібні рішення цих міжнародних судів. Тому тут краще отримати бетонне рішення і дещо пізніше, ніж отримати половинчасте і швидше. Пане Павле, не можу сказати, що... Готовий поставити крапку в нашій дискусії, ставлю три крапки, тому що дуже цікаво з вами розмовляти, дуже цікаві ваші думки і будемо дуже раді бачити вас ще е, в нашому ефірі. Дякую вам і дуже важливо, незважаючи на те, що у нас багато викликів, маємо бути відвертими, багато ризиків і ми ж не наївні, особливо під час війни, не розкачувати цю ідею, яка іноді у нас, українців, є, у нас же зрада або перемога, от, от, от все пропало. Тобто, коли кажуть, що в Штатах і от так, і от так, ну, тобто, деякі речі, вони не будуть простими для нас. Але мені здається, що ми дали всім приклад от, от цього по-справжньому бойового настрою, бойової емоції. От його 100% не втрачаємо, а все інше у нас буде. Дякую, пане. І єдності. Успіхів. Дякую вам. Я нагадаю, це був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в період з 2014 по 2019 рік.